శనగపప్పు చట్నీ పొడి ఓకే అంటే మనం మామూలుగా పుట్నాల పొడి లాగా చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా అది మనం దోశల్లోకి ఇడ్లీలోకి వేసుకుంటాము లేదంటే కనుక అన్నంలో కూడా కలుపుకొని తింటాము అలా కాకుండా మనం ఏంటంటే శనగపప్పు తోటి చట్నీ లాగా తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పొడి మనం తయారు చేసుకుంటున్నాం అనమాట ఓకే మ్యాటర్ అయితే నాకు కొంచెం అర్థమైంది ఈ పొడి కనుక రెడీ చేసి పెట్టుకుంటే చట్నీ చిటికలా అయిపోతుంది అనమాట మళ్ళీ వేయించుకోవడాలు మిక్సీ పట్టుకోవడాలు ఇవేవి లేకుండా అంతేనా సో ముందుగా అది అసలు ఎలా తయారు చేయాలో చెప్పాలి అని అంటే దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో ఫస్ట్ చెప్పేస్తా శనగపప్పు చట్నీ పొడికి కావాల్సిన పదార్థాలు పచ్చి శనగపప్పు పల్లీలు నువ్వులు అల్లం తురుము ధనియాలు మెంతులు బియ్యం కల్లుప్పు బెల్లం పసుపు ఎండు మిరపకాయలు శనగపప్పు చట్నీ పొడికి కావలసిన పదార్థాలన్నీ చూసారు కదండి మరి దీన్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలి అని చెప్పేసి మీరు కూడా చాలా ఇంట్రెస్ట్ తోటి ఎదురు చూస్తున్నారని నాకు అర్థమైపోయింది ఎందుకంటే పొద్దున్నే లెగిచి వాళ్ళకి టిఫిన్ చేయడమే ఒక ఎత్తు అయితే మళ్ళీ చట్నీ చేయడం ఇంకొక పెద్ద టాస్క్ అయిపోతుంది అలాంటప్పుడు ఇలాంటి పొడులు కనుక రెడీగా ఉన్నట్టయితే చాలా చిటికలు అయిపోతుంది కాబట్టి వాళ్ళు కూడా ఈగర్లీ వెయిటింగ్ అవును ఎందుకంటే ఈ మధ్య కాలంలో మనం చూస్తూ ఉంటే కనుక ప్రతి ఇంట్లోనూ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్స్ ఇద్దరు జాబ్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు అలా అని చెప్పేసి పోని ఏమన్నా ఆరోగ్యంగా ఉన్నారా అని అంటే లేదు ఊళ్ళో ఉండాల్సిన రోగాలన్నీ మనకు ఉంటాయి కాబట్టి మళ్ళీ హెల్త్ కాన్షియస్ అని లేకపోతే డైట్ కాన్షియస్ అని ఇవన్నీ ఏదో ఒకటి ఆలోచన చేసుకుంటూ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళు ఒక పూట టిఫిన్ తింటూ ఉంటారు ఇడ్లీ కానీ దోశ కానీ తిన్నప్పుడు లేదంటే కనుక రైస్ లో కూడా ఒక్కొక్కసారి వంట చేసుకునే అంత టైం ఉండదు జస్ట్ రైస్ ని ఎలక్ట్రిక్ కుక్కర్ లో పెట్టుకుని స్నానం చేసి వచ్చేలోపు అది రెడీ అయిపోతుంది సో అలాంటప్పుడు ఏంటంటే రైస్ తో కూడా తినడానికి బాగుండేలాగా మనం ఒక శనగపప్పు చట్నీ పొడిని తయారు చేస్తున్నాం కదా సో ఇది చాలా యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది వాళ్ళకి కూడా సో ముందుగా ఏం చేస్తానంటే నేను స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టేశాను కదా ఇప్పుడు ఈ శనగపప్పు ఒక కప్పు తీసుకుంటున్నాం దీన్ని చక్కగా వేయించుకుందాం ఓకే యాక్చువల్లీ చాలా మంది పుట్నాలు వాడతారు కదా అవును పుట్నాలు బదులు నువ్వు శనగపప్పు అంటే చాలా పుట్నాలనే చాలా మంది వేయించిన శనగపప్పు అని కూడా అంటారు కదా ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం శనగపప్పునే తీసుకొని పచ్చి శనగపప్పుని అందులోనూ వేయిస్తున్నామంటే అందరూ అనుకుంటే దీని బదులు పుట్నాలు వాడచ్చు కదా అని చెప్పేసి కాకపోతే దీని టేస్ట్ దీనికే బాగుంటుంది సో వేగిపోయా లైట్ గా మనకు అవి దూరగా వేగుతున్నాయి కాబట్టి ఈ లోపే పల్లీలు కూడా వేసుకుందాం ఎందుకంటే పల్లీలు కూడా మనకి వేగడానికి కొంచెం ఎక్కువ టైం పడుతుంది కదా హాఫ్ కప్ సో మామూలుగా అయితే ఏంటి మనం పుట్నాలు పొడి చేసుకుంటున్నప్పుడు కేవలం పుట్నాలు వరకే వేసుకుంటాం కానీ ఈ పల్లీల్ని అంత మిక్స్ చెయ్యం సో అలా కాకుండా నేను ఏంటంటే ఈ శనగపప్పుని కొంచెం వేయించి ఇందులోనే పల్లీలు కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి కొంచెం డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్ నేను నీకు ముందరే చెప్పా కదా నేను ప్రామిస్ చేస్తున్నాను నీకు అలాగే మన వ్యూవర్స్కి కూడా డెఫినెట్గా ఇది చాలా టేస్టీ అండ్ చాలా డిఫరెంట్ రెసిపీ అవుతుంది అని చెప్పి సో ఇందులోనే మనం ఏంటంటే ధనియాలు కూడా వేసుకుందాము ఓకే ధనియాలు కూడా కొద్దిగా ఎక్కువనే వేస్తాను చట్నీస్ చేశాను కానీ చట్నీస్ లో ఈ ధనియాలు మెంతులు వేయడం నేను ఎప్పుడు చూడలేదు సో నిజంగా నాకు కొత్తగా ఉంది కొంచెం అంటే చట్నీలో ధనియాలు వేస్తారు వదిన అంటే కొన్ని 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 ప్రాంతాల్లో ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం టొమాటో పచ్చడి తీసుకున్నాం అనుకో రోటి పచ్చడి అంటే ఇన్స్టెంట్ గా తయారు చేసుకునే పచ్చళ్ళు ఉంటాయి కదా వాటిల్లో చాలా మంది ధనియాలు కూడా వేసుకుంటారు అనమాట ఎందుకంటే ఆ ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది అని చెప్పి అలాగే ఇన్స్టెంట్ గా చేసుకునే పచ్చళ్ళలో అంటే ఇంకా దొండకాయ పచ్చడి అలా చేసుకున్నప్పుడు వాటిలో కూడా కొంచెం ధనియాలు లైట్ గా యాడ్ చేసుకుంటారు ఎందుకంటే దాని వలన ఒక మంచి స్మెల్ వస్తుంది మంచి టేస్ట్ యాడ్ అవుతుంది ఇంకొకటి ఏంటంటే ధనియాలు ఇస్ నథింగ్ బట్ మనకి కొత్తిమీర అని అంటాం కాబట్టి ఆ ధనియాలు గింజలు వేస్తే ఏంటంటే మనం ఇంట్లో రెడీగా కొత్తిమీర ఉన్నా లేకపోయినా అది ఎండిపోయినా అట్లా ఉందనుకో వేసుకోలేం కదా సో ఆ ఫ్లేవర్ కూడా యాడ్ అవుతుంది కాబట్టి ధనియాలని యాడ్ చేస్తాము సో ఇప్పుడు మేజర్గా వేయించుకోవాల్సినవన్నీ అయిపోయినాయి కాబట్టి ఇప్పుడు నేను కొద్దిగా నువ్వులు కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను నువ్వులు మరీ ఎక్కువ కాకుండా ఒక ఒక పావు కప్పు నువ్వులు వేస్తాను ఓకే సో మిగతా అవన్నీ కొంచెం ఎక్కువగానే మనం నువ్వులు కూడా టేస్ట్ బాగుంటే ఇంకొకటి బోన్స్కి కూడా చాలా బలం అంటారు నువ్వులు ఉండే రోజుకి ఒకటి తింటే చాలా హెల్దీ అని కూడా అంటారు కదా అవును ఇందులోనే నేను కొంచెం ఘాటు బాగా తెలియడం కోసం ఏంటంటే అల్లం తురుము వేస్తున్నాను ఓకే అదొక పావు కప్పు వేసా సో మనం ఇప్పుడు తయారు చేసేదంతా కూడా రఫ్ గా మనకి అంటే మన ఇంట్లో మనం మనం ఎంతమంది ఉన్నాము అనే ఒక ఉద్దేశంతో మనం తయారు చేస్తున్నాం కదా సో దీన్ని బట్టి ఏంటంటే తయారు చేసుకునే వాళ్ళు మీ ఇంట్లో ఏంటంటే ఇద్దరు మనుషులు ఉంటారా లేకపోతే పది మంది మనుషులు ఉంటారా చూసుకొని దానికి తగ్గట్టుగా తయారు చేసుకోవచ్చు అది
హ్యాపీ గెట్ లాంటివన్నీ వండి పంపిస్తూ ఉంటారు కాబట్టి అలాంటప్పుడు కొంచెం ఎక్కువ పెట్టినా పర్వాలేదు కాకపోతే జాగ్రత్తగా దాన్ని స్టోర్ చేసుకుంటే కనుక మనం ఎన్ని రోజులైనా కానీ నిలువ ఉంటుంది ఇంకొకటి చట్నీ కూడా టేస్ట్ బాగుంటుంది కాబట్టి మనం టిఫిన్స్ అనేవి డైలీ తింటూ ఉంటాము సో డైలీ ఇలాగ పౌడర్ అయితే రెడీ చేసుకున్నట్లయితే డైలీ మనం ఈజీగా చట్నీ ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు మనం రెండు మూడు నెలలు స్టోర్ చేసుకోవాలి అనుకున్నా కూడా నాకు తెలిసి పది పదిహేను రోజుల వరకు అయిపోతుంది ఓకే ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇవన్నీ వీటితో పాటు ఏంటంటే కొంచెం డిఫరెంట్గా ఎప్పటి వరకు అసలు చూసి ఉండవు వినుండవు ఇందులోనే నేను ఒక అరకప్పు బియ్యం కూడా వేస్తున్నాను అనమాట దీంతో కూడా ఒక మంచి టేస్ట్ అనేది యాడ్ అవుతుంది బియ్యాన్ని కూడా మనం ఏంటంటే కొద్దిగా అలా వేయించుకోవాలి ఓకే సో ఇవన్నీ కొంచెం వేగున్నాయి కాబట్టి అలా సైడ్కి పెట్టేసేసి బియ్యాన్ని లైట్ గా వేగిన తర్వాత వీటితో కలిపేస్తా మరి ఎక్కువగా వేయించుకోకర్లేదు రంగు మారేదాకా సో ఆ వేడి తగులుతున్నప్పుడు మనకి బియ్యం కూడా లైట్ గా అలా వేగిపోతుంది సో ఇందులోనే నేను ఒక ఆరేడు ఎండు మిరపకాయలు అలాగే కాసిని వెల్లుల్లి రెబ్బలు కూడా వేస్తున్నాను సో ఇవంతా కూడా ఇంకొంచెం లైట్ గా మనకి ఫ్రై అయిన తర్వాత కొద్దిగా చింతపండు కూడా తీసుకుందాం మనం చట్నీ అంటున్నాం కాబట్టి జనరల్ గా చట్నీలు అంటే కొంచెం పులుపు కూడా తగులుతూ ఉండాలి కదా ఉప్పు వేస్తాం కాబట్టి ఉప్పు ఉంటది అల్లం వేసాం కాబట్టి ఘాట్ ఉంటది సో కొంచెం పులుపు కూడా ఉంటే టేస్ట్ బాగుంటది అలాగే ఎండు మిరపకాయలు కారం సో ఇందులోనే నేను కొద్దిగా బెల్లం కూడా వేస్తున్నాను ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం యాడ్ చేసిన వాటిలో కొంచెం ఘాటుగా ఉండే పదార్థాలు ఉన్నాయి కదా అటు వెల్లుల్లి రెబ్బలు కానీ లేదంటే అల్లం తురుము కానీ లేదంటే కనుక ముందుగా మనం వేసుకున్న ధనియాలు కానీ సో ఇవన్నీ కూడా కొంచెం ఎక్కువగా ఉన్నాయి కాబట్టి చాలా అంటే చాలా లైట్ ఒక చిన్న అంటే మనం మామూలుగా ఇప్పుడు సాంబార్ వేస్తున్నప్పుడు లేకపోతే అలాంటప్పుడు కొంచెం చిన్న బెల్లం గడ్డ ఎట్లా అయితే వేస్తామో అలా చిన్న బెల్లం ముక్కని ఇందులో యాడ్ చేశాను అంటే నాకు తెలిసి చట్నీస్ వరకు అంటే అల్లం చట్నీలు ఎక్కువ బెల్లం బెల్లం తిన్నాను కానీ నేను ఈ శనగపప్పు చట్నీలో నేను ఎప్పుడు వినలేదు ఓకే సో ఇప్పుడు మనం వేసుకున్న ఈ పదార్థాలు అన్నీ కూడా చక్కగా దూరగా వేగిపోయినాయి కాబట్టి నేను స్టవ్ ఆఫ్ చేసేస్తాను ఇదే వేడి మీద నేను పసుపు వేస్తున్నాను అలాగే రుచికి సరిపడ ఉప్పు కూడా వేస్తున్నాను ఈ ఉప్పు ఏంటంటే మనకి హాఫ్ స్పూన్ నుంచి ఒక వన్ స్పూన్ వరకు వేసుకోవచ్చండి ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ రాళ్ళు ఉప్పుని యూస్ చేస్తున్నాను కాబట్టి మీరు కావాలంటే మెత్తటి ఉప్పు కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు మరి వేడిగా ఉన్నప్పుడు మనం బెల్లం వేసామంటే అది కరిగిపోతుంది కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది అనమాట మనకి పొడి చేసుకునేటప్పుడు అందుకని ఈ స్టవ్ ఆఫ్ చేసి జస్ట్ ముందర వేసుకున్నాము అని అంటే కనుక ఆ వేడికి కొంచెం అది పడుతుంది మరి ఆ బెల్లం తేమకేమి పౌడర్ ఏం పాడవుదా బెల్లం వేసిన తర్వాత మనకి మరి ఎక్కువ క్వాంటిటీలో వేసుకుంటే అది ముద్ద అయిపోతుంది అని అనుకోవచ్చు కాకపోతే చాలా తక్కువ వేసాం కాబట్టి మనకి అసలు దాని అది నెగ్లిజిబుల్గా ఉంటుంది మరి రెడీ అయిపోయింది కదా మరి రోడ్లో వేసి దం చేసుకుందాము మనం ఓకే మనం రోల్ కోసం అక్కడికి కూడా వెళ్ళక్కర్లేదు చక్కగా ఇక్కడే నేను చిన్న రోల్లోనే చక్క చక్క దం చేస్తా ఓకే రెడీ సో మనకి అన్నిటికంటే ముందుగానే ఈ బెల్లం మెత్తగా నలిగి మనకి రోకలు కంటుకుంటుంది సో మనం దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలన్నీ చక్కగా దూరగా వేయించుకున్నాము అన్ని కరకరలాడేలాగా పలుకులు అయిపోయినాయి కాబట్టి తొందరగా నేను నలిగిపోతాయి కాకపోతే కొంచెం మెత్తగా అయ్యేంత వరకు మనం దంచుకోవాలి ఓకే సో వదిన ఇది చక్కగా రెడీ అయిపోయింది మనకి ఆల్మోస్ట్ మెత్తగా వచ్చేసింది కాస్త అంత బరకగా ఉన్నా కానీ పర్వాలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు దీన్ని బౌల్లోకి తీసేద్దాం ఓకే సో శనగపప్పు చట్నీ పొడి అయితే రెడీ అయిపోయిందండి మరి ఇలా కనుక మీరు ఈజీగా తయారు చేసుకొని పెట్టుకున్నారు అని అంటే ఏ రకమైన టిఫిన్స్ చేసుకున్నా అంటే ఇడ్లీలోకి కానీ లేకపోతే దోశల్లో కానీ లేదంటే అన్నంలోకి కూడా చాలా బాగుంటుంది శనగపప్పు చట్నీ పొడి అనేది మరి మీరు కూడా శనగపప్పు చట్నీ పొడిని తయారు చేసుకోవాలి అనుకుంటే దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసుకునే విధానం మరొకసారి చూడండి శనగపప్పు చట్నీ పొడికి కావాల్సిన పదార్థాలు పచ్చి శనగపప్పు పల్లీలు నువ్వులు అల్లం తురుము ధనియాలు మెంతులు బియ్యం కల్లుప్పు బెల్లం పసుపు ఎండు మిరపకాయలు శనగపప్పు చట్నీ పొడి తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టుకోవాలి ప్యాన్ వేడెక్కిన తర్వాత ఒక కప్పు పచ్చి శనగపప్పు అరకప్పు పల్లీలు ఒక స్పూన్ ధనియాలు అర స్పూన్ మెంతులు పావు కప్పు నువ్వులు అల్లం తురుము పావు కప్పు వేసి వేయించుకోవాలి ఆ తర్వాత అరకప్పు బియ్యం పది ఎండు మిరపకాయలు వెల్లుల్లి రెబ్బలు చింతపండు 
చిన్న ముక్క బెల్లము చిటికెడు పసుపు సరిపడ ఉప్పు వేసి బాగా కలుపుకోవాలి వీటిని రోటిలో వేసి మెత్తగా దంచుకుని సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుంటే శనగపప్పు చట్నీ పొడి రెడీ